皆さん、こんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークのお時間になりました。よろしくお願いいたします。さあ、今日もやっていきたいと思うわけでございますが、今日の、えー、このチャンネルではですね、スピリチュアルをもっと身近に感じて、そして自分の直感力を磨き、そして、えー、自分の人生にミラクル、超ミラクルを起こしていこうという、そんなコツがわかりますので、興味がある方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。さて、えー、この、今日のお題はですね、神様と繋がった時を知らせるサインということで、まあ僕らっていうのはですね、見えてはいないですけども、このスピリチュアルな世界、いろんなところに繋がるものです。はい。もちろん自分の魂に繋がることもありますし、自分の守護霊さん、または亡くなったおじいちゃんおばあちゃん、とかですね。えー、そして、ちょっと頑張るとですね、神様とつながるということもあり得ます。はい。意外とこう、みんな気づいてない間につながってたりするもんなんですけどもね、今日はこういうものがつながってる時ですよとかいうお話をしながら、そして皆さんがですね、あ、私こんな感じでつながったと思いますというような、神様とつながったことのあるような人、えー、これはそうかなっていうようなものとかね、ぜひ、えー、ここのチャットの方で教えていただきたいなと思います。そして50分からはいつもの通りヒーリング、開運エネルギーを送っていきたいと思います。このヒーリングエネルギーというのはですね、自分の傷ついた心とか、または疲れた体、細胞とかを癒してくれる、えー、そういうエネルギーですね。で、この開運エネルギーというのは、僕の今ちょっと上がり、わーっと上がってるですね、いい感じのエネルギー、そういうものに触れることで、このエネルギーというのはこう反応し合うわけなんですね。そうすると、僕のエネルギーに触れることで、えー、皆さんにはですね、その影響を与えて、そして、えー、何かいいことが起こるんじゃないかな、えー、それとか、こう背中を押してくれるようなですね、そんな前向きなエネルギーもいただきますので、はい、50分になりましたら、ぜひヒーリング、肝炎エネルギーを受けていただきたいと思います。楽しみにしててください。という感じで今日は始めていきたいと思います。今日は実はですね、さっきまで司会の仕事が入ってまして、9時までだったんですよ。<笑>出たーみたいな感じになった。もうみんな早く帰ってください僕、帰らないとみたいな感じだったんですけど、なかなかね、皆さんやっぱり、こう、会が楽しかったので、どんどんどんどん帰らない。みんな写真撮り合いし、ああ、どうしようみたいな感じで。はい、でもすいません。15分だったら帰らせてください。<笑>って言って帰らせてもらって。はい、でもまあ、無事に、えっ、ー、と、えー、その、ほとんどの人が帰られて、もうほ、あとは関係者の人だけっていうだけになったので、もう今日はありがとうございましたっていう,っていう感じで帰ってきたんですが、なんとその、えー、会のですね、レストランの、えー、マネージャーみたいな人と、まあ、ずっと一緒にやるじゃないですか。またそのマネージャーがかっこいいんです。ここで売っちゃったは見てないと思いますけどね。<笑>はい。なんか今日帰るんです。すいません。中時からちょっと用事がありましてって言ったら、え、ライブとかやるんですかとかって言うので、あ、そうなんです。とかって言って、そうなんですかとかって言ってたから、またまさか見てないと思いますけどね。ちょっと今もう片付けとかしてると思いますんで。はい。ってな感じで今日は楽しい司会の仕事をさせていただいて、これでお金もらえるなんてありがたい。でございますということで今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします。細瀬さん1番。あきらさん、皆様こんばんは。あら、今日は1番乗りという、もう1番乗りでございます。よろしくお願いします。今日も楽しくやっていきましょう。大かなおくさん、村長こんばんは。本日もよろしくお願いします。もうこちらこそよろしくお願いいたします。はい。そして、えー、っと、これね、天海さんだったっけ、なんだっけ、海篠さんだけよかったんだけど、忘れた。なんだから忘れちゃったごめんなさい。あきらさん、皆さんこんばんは。パソコン修理して帰ってきました。<笑>おかえりなさい。よかった。<笑>はい。嫁の友達がやってた。ごめんね。はい。よろしくお願いします。A さん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。ちいこさんもこんばんは。よろしくお願いします。いつもありがとうね、みんな。福前さん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい。なんかこのね、えー、ライブ、やっぱり楽しいでございますよね。はい。はるかさん、こんばんは、デーフということで、人恋しい秋になってきました。確かに。村長と皆さんに会えて嬉しいです。あ、体調が整ってきて元気になってきました。よかった。でも、ご自由方がいて、マジっすか、ちょっとあなたもいろいろ出てきますわな、次か次と。私ね、四十方、五十方ないんだよね。ありがたいことに、まだまだ若いということでございます。永遠の27歳、秋ラよろしくお願いします。のりさん、秋ラさん、こんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。ますそしてメグ46番さん、あきらさん、皆さんこんばんは。あこのワンちゃんかわいい。キャバリアかな
はい。よろしくお願いいたします。じゃんじゃんじゃんじゃん。マキさん、こんばんはってことで、なんかちょっと落ち着いた感じのアイコンですが、本当は違う。全然違って、ギヤーみたいな感じの人かもしれないですが、マキさん、よろしくお願いします。はい。そして、ドラミさん、こんばんは。よろしく。今日も楽しくやってまいりましょう。そして、うさぎさん、アキラさん、こんばんは。ミラクルいただきました。皆さん、こんばんは。ミラクルいただきました。今日もよろしくお願いします。いや、もうこちらこそよろしくお願いします。今日は神様と繋がった時を知らせるサイン。さあ、皆さんね、神様と繋がって。あの、よく言われるのが、なんかに繋がったんですけど、神様なんでしょうか四五年三年でしょうか<笑>普通の例なんでしょうかってかってね、悩む方いらっしゃると思いますがね、そういうことも今日ちょっとお話しできるといいですね。お楽しみに。はい。そして、チェリーさん、アキラさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。これから参加させていただきます。はい。よろしくお願いします。50分からヒーリング、開運エネルギーも送りますのでね、皆さん楽しみにしててください。はい。そして、ふきちゃん。あきらさん、こんばんは。吉村先生のゆるともライムで、私の誕生日お祝いヒーリングありがとうございました。やったね、そうや。はい、わーい。ということで、おめでとうございます。よろしくお願いします。ね、やっぱり誕生日っていいよね。誕生日の人って、本当にあの、あの、なんていうかな、一年のこのクールというか、なんかね、すごくいいエネルギーを生み出すとか、出すんだよね。だから誕生日の前後とかって、すごくこう、ちょっと、なんていうかな、新しいエネルギーができてきたりとか、ちょっといいことがあったりとかする、そんなタイミングだったりするんですよ。だから<笑>、さっきの僕のあのヒーリングのあれと一緒で、あのエネルギーと一緒なんですけど、そういう人とかと一緒にいるとね、あのおこぼれがもらえてあの幸せ、ハッピーオーラいただきますので、はい、今日、ふきちゃんの誕生日、ちょっともう時間経ってるけど、はい、そのエネルギーをヒーリングに乗せていただきたいと思います。たっかしーありがとうサロンのメンバーです。よろしくお願いします。はい。そして、みやちゃん。あきらさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。今日ですね、日曜日朝、えー、また、えー、僕のラジオ、あきらのキラキラトラベルというラジオ番組、えー、愛媛の南海放送ラジオでですね、流れてまして、ラジコで、全国で聞いていただきますので、もうちょっとこのうちの父親がですね、ラジコで聞かれん、聞かれんと、朝からずっと、あの、何回も何回も、何回も何回もラジオ、あの、ラジオの電話で話をしてまして、もう、いい加減にしてる、それ聞かな死ぬんかお前みたいな感じの話になっちゃってですね、でも最終的には聞けましたので、ご安心ください。<笑>ありがとうございます。すいません。<笑>あ、そう、天野さん。天野です。海しのでいい。<笑>ごめんね、海しの。<笑>すいません。どっちでも OK ですから、すいません。海しのだと呼びやすい。ありがとうございます。天野さんって覚えられない。<笑>ごめんね。私、本当にもう覚えるの苦手で。ありがとうございます。ショートケーキさん。あきらさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。今日もよろしく。なんかショートケーキ食べたくなってきた。今ね、あの炭水化物ダイエット中なんです。炭水、今ちょっとあの、あの帰ってきてからうどん食べちゃいましたけど、えー、ちょっとここ10日間ぐらい炭水化物を減らしまして、もうね、カリコでね、今日ね、えー、5キロぐらい痩せてた、5キロぐらい痩せてたんです。それで今日うどん食べちゃったんだけど、もう,もうお腹空いてたから食べちゃったみたいな感じなんですか。はい、皆さん、これからどんどん痩せていくアキラをお楽しみに。ショートケーキさん、今日は神社のお参りに行ってきました。あ、いいですね。その、えー、お参りに行った良いエネルギー。あとでヒーリング会エネルギーにね、乗せていただきたいと思います。みんなのお裾分け、お裾分け、よろしく。はい。そして、じゃんじゃん。シェリーさん。え先日、スサノオ様がを直してくださるとお伺い。そうなんだ。アイネコのリンパ腫の件でテーブルにお供えして、スサノオ様のお話しかけていたところ、あ、これもうあの神様とつながってる話になってるね。数分後、青いベルガモットの香りが。えー、漂い、ドキッとしました。それはドキッとするわな。えー、不、新緑の、また、難しい感じばかり。感じテスト受けてるような気分になってきた。西木織のような、あってるから、イメージが浮かび、すぐに佐野様だと気づいて涙が溢れましたが、何を伝えに来てくれたのやら、私にはわかりませんでした。えー、これだってお願いしたから直しに来てくれたんじゃない悲しい神様のメッセージがわかるようになりたい。なるほど。いや、これはもう完璧に。お願いした通り、スサノオ様を来て直そうと、こう、ヒーリングを与えに来てくださったんじゃないですか。もうありがとうって言っ,て言っとったらいいと思いますよ。はい。こういうものってやっぱりね、疑うより、ありがとうやったねって思ってた方がいいですね。はい。でもこれ、あの、シェリーさんのすごくいいものだと思います。神様っていうのは、えー、例えばですよ、僕がよくやってる、あ、ちょっとごめんね、これ消すね。僕が、
、えー、よくやってる、僕、こういうね、守護霊リーディングっていうのやって、守護霊さんの、えー、最初、カウンセリングやるとき、守護霊さんからのメッセージを伝えて、えー、そこからいろいろ亡くなった人とか、いろんな人のこうメッセージを伝えたりするっていうことをやってるんですけど、やっぱりね、えー、守護霊さんの波動と言われるもの、えー、波動ってこの、バイブレーションですよね。このエネルギーというか。それと、やっぱり神様と呼ばれるものの波動というのはやっぱりちょっと違うんですよね。やっぱり高いというか、神様の方がやっぱり高いわけですよ。はい。でも、だからって、みんなが神様とつながりにくいのは、そういう意味だからこそ、なんか波動が高い神様とつながりにくいのかな。つながっちゃいけないのかなみたいな感じを思っちゃったりするわけなんですね。まずそれは、えー神様とはつながりにくいとか、つながっちゃいけないなんて思ったりしたら、本当に神様とつながる。まあ意外とね、神様ってつながるんです。今日の神様とつながった時を知らせるサインっていうことなんですけども、まあこれ答えを言っちゃうとですね、一番わかりやすいのが神社に行った時です。神社に入った瞬間に、えー、何ですかこの、太鼓の音が鳴るとかね。そういったとこ、ブイーン、ウィーン、みたいなの、雅楽の音が鳴るとかですね。あとは、この、ノリトを上げてるところにたまたま行く。まあ、もうこれは、まさにたまたまではないんです。やっぱ神様がよう来たなっていうことで、えー、ウェルカムのサインとして知らせてくれてるわけなんですね。だから、この時何が起こってるかっていうと、そこに、私たちが、こう、神社の中に入った、お前に来たってこと、もう分かってるってことです、神様が。で、その入った瞬間に、なぜか、なぜ入った後かっていうと、入った後の方が分かりやすいじゃないですか。あ、神様が言ってるって分かりやすいから、なんですよね。<笑>だからその辺も神様って、意外とこう、ちゃんと考えてですね、こうやったら分かりやすいかな、とかつってやってくれてるわけです。だから、よくね、あの、神社に行った時に、その、ノリトが、たまたま、あのー、読んでたとか、そういうのってすごくよくある人っていうのは、やっぱ神様とつながっているっていうことの意味でもあるわけなんですね。また、まあ、神社に行った時って結構いろんな不思議なことが起こります。はい。たあの、たまたま、たまたまではないんですけど、僕もありましたけど、ある神社に行った時に友達と2人で行って、3人で行ってたんですね。こう歩いてたら、なんかこう、あの、そこの、えー、神社のえー、偉い人、神主の方がですね、たまたま声かけてきてくれて、それでなんかすごく説明をしてくださったりとかして、なんかそれもたまたまではないんですね。やっぱり神様とあの人たちって繋がってるじゃないですか。だから、あの人たちもなんとなくなのかもしれないけども、そうやって、たまたま、だってみんなの話しかけるわけじゃないからね。そうやって話しかけてきてくれるっていうのは、神様がこういうの人たちと話したりって言って、ウェルカムしてるっていうのを見せてあげなさいっていうような感じでやってくださってるってことがほとんどなんですね。ですから、この、えー、神社の中で起こる、あ、こんなこと起こった、こんなラッキーなことあった、またはこう、えー、よくたまにありますけど、歩いてたら上から、は、羽が一番降りてきた、落ちてきたとかね、自分の手の中にとか、そういうものも、すべて神様っていうのが繋がったよ。ここに来てくれてありがとうね。よう来たな、みたいなことを見せてくれてるってことなんですね。はい。だから、シェリーさんのさっきの、えー、すごく、そうやって呼んでですね、そのように来てくれたってことは、本当ありがたいことですね。守られてるってことですね。リリア・リリアさん。まあ、これはやっぱり神様との、えー、普段との繋がり方。えー、あり方っていうのが、やっぱりないと、こういうふうにはなかなかならないかもしれないってことですね。リリア・リリアさん、アキラさん、ハルカさん、皆さん、こんばんはって、こんばんは。よろしく。はい。そして、ノラムさん、アキラさん、皆さん、よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。はい。そして、デコちゃん、アキラさん、皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。もう、こちらこそ、よろしくお願いいたします。皆さん、50分からヒーリング、会員エネルギーを送りますので、えーえー、楽しみにしててください。なのでですね、神様と繋がった時っていうのは、まあもちろんね、神社以外、神社にいない時でも神様とは繋がりますよ。あの、先ほどの方、シェリーさんみたいに、神様と繋がる練習とか、神様がすごい好きとか、神様とすごく繋がってる人っていうのは、全然家にいたっても神様とお話しできたりですね、まあ神様の神社の近くに行った時でも神様と繋がり始める人っていうのももちろんいらっしゃいます。はい。ですからいろんなことがあるけども、僕たちがごく一般に、
、あ、今、神様とつながったって分かるときっていうのは、その神社に行ったときですよね。神社に行ったときに不思議なことがあったりすることっていうのが、えー、ですよね。よくあるのが、神様、僕が神社とかいい、今日お参りできたなとかと思って、こう、神社を出てですね、駅まで歩いてたりすると、本当に8888の、車のナンバーがバーってきて、で、1台なら、おなんかラッキーとかと思ってたら、それが3台続けてくるとかね、そういうこと、本当はありますよね。はい。稲葉洋一さん、あきらさん、こんばんは、はじめましょう。はじめまして、いらっしゃいませ。よろしく。神様とつながったとき、こんなことあったんですっていうのをね、ぜひ皆さん、チャット欄に書いてシェアしていただきたいなと思います。はい。そして50分からヒーリング会エネルギー送りますのでね、よろしく。あー、来たーファッションポリスめぐみ、あきらさんこんばんは、こんばんは、うちの、えー、サロンのメンバーでございまして、そして素敵でしょう、このファッションのね、なんかあの、今、なんだっ,たっけ、なんか大会出てらっしゃるんですよね、えっ、ー、と、えー、なんだっ,たっけ、お年寄りの方でも着やすい服だったっけ、なんかそういうののね、なんか大会出てるので、はい、よかった応援してあげてください。ここで<笑>、こんな応援の仕方分かれへんかなという感じですが、はい、えー、古賀さん、ゆきさん、あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは、て、てん、店、定休日にて、初コメ、初コメ、リアタイでめちゃくちゃ、なんか興奮してる。あ、続きがあった。ミラクルラブということで、ありがとうございます。今日楽しんでてください。よろしくお願いします。今日は神様と繋がった時、あなたありますかと、ね、神社に行った時はありますけど、その他にもあります。神社に行った時もこんな面白いことがありましたとかってね、結構あると思うんですよね。神様って、で神様だけじゃないけどスピリチュアルの世界の人って結構なんか遊び心があったりね感動させることもあったりするのでぜひ皆さんそういうことあったら教えてください。はるかさん私も本当漢字がどんどん読めなくなってきたんです。すぐスマホ検索に頼るようになったから単に落とし、もちろん書くのもできなくなってきた。まあいいか、そうですね。コンピューターがある限り大丈夫です。もう,もうそのうちこうやってあの何読み取ってもらって、バーッと文章にしてもらったり、そういうことね、使いたら、もうもっとできなくなるね。もっと感じ、ひらがなも読めたくなっちゃう。怖いよね。極力するのよ。あの、よくあるじゃないですか。自転車の、あの、全自動ってあるでしょあれさ、たまに、僕は自分の足腰が、あの弱くならないようにって絶対ねこう自転車でこいでこう坂とか曲がるわけですよ。でそこをさ「スーって「なんじゃそれ大変そうやろお前」みたいな感じですスーッと行っちゃう前日の自転車に乗ってる主婦の人とかいるじゃないですかなんかうわ負けたとかってしよう思うんですけどねでもね絶対ね長い目で見たら私の方が絶対痩せるしねあの体力つくぞとか思いながら、まあ、研究出してやっております皆さんは全自動派でしょうかそれとも全自動やめないやらない方でしょうかそちらもちょっとよかったらポポポロポロと入れといていただけば嬉しいです。ヌーヒロムさん、こんばんは。あ、生で来れたね。いらっしゃいませ。よろしく。チェイコさん。私も15日で仕事前にカナヘビ水、ありがとうございます。これ絶対読みません。カナヘビ水神社にお参りに行きました。おかげさまで今日は雨ながら売り上げ良かった。さあ、おめでとう。さすがです。ヘビさんは守ってくれますね。ね本当ヘビって怖いけどさ、見た目。でもね、なんか、あの、優しいよね。そうやって助けてくれるっていうのはね。特にお金とか家とか守ってくれたり。昔、あの、よくおばあちゃんが家に着いたヘビ、白ヘビは絶対になんか大切にせなあかんで、とかちっとよくおばあちゃん言ってましたね。はるかさん、<笑>配電で、のりとを唱えるようになったんですが、この時に風が吹いてきます。あ、これもね。一つの神様と繋がった時ですね。これを喜んでくださってるのか、あるいは私を払い清めてくださってるのか、とにかく意味があるんだろうなと思って感謝します。僕はね、この風が吹いてきた時はウェルカムしてくれてるんだと思います。よう来たなという感じの声が聞こえたりする時もあるので、そんな感じですね。あと、えー、もう、まあ、いろいろな意味があるんですけど、その時その時によって違うんですが、えー、僕がよくあるのが、今日はすごく大切な日で来た。何かを始めるとか、何か新しいことにトライしようとする前に、ちょっと一回行っとこうとかと思ったりする時に、わーって風が前から吹いてきたりとか、後ろから吹いてきたり、こういう時っていうのはそっちでいいんやって言って、なんかこう後押ししてくれるような、そんないい、意味の風だと思っていいと思いますね。はい。シェリーさん、アキラさん、ありがとうございます。感謝しております。こちらこそありがとうございます。あ
。そうなんだ。稲葉弥一さん、ジアさん、サニーさんのコラボから来ました。よろしくね。もうありがとうございます。もうね、ジアサニー、サニージアさん、めっちゃ一緒だった。そしてね、ジアさんがね、超かわいいの。超色白でね、もうめっちゃ真面目なのよ。もう皆さんぜひ見てください。僕のチャンネルでもお二人に出てもらって、僕をリーディングしてもらいましたし、サニジアさんのチャンネルでも同時、えー、配信で、今度僕がサニジアさんを番組で公開レースするっていうのをやりましたので、えー、アキラさんどんな公開す、あの、レースしてんのかなとかね、思う人は、ぜひサニジアさんのチャンネル見ていただきたいなと思います。稲葉さんありがとうね。はい。そして、じゃんじゃん、チマニアン。アキラさん、皆様こんばんは。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。はい。ショートケーキさん。神社参拝終わり、商店街を歩いていたら、生まれて初めてテレビ局の街頭インタビューをお願いされてお受けしました。やったね。採用されたらテレビに映るかもしれません。やったね。全国、おめでとうございます。全国かどうかわかんないけど、ね、嬉しいよね。私映らないんだよね。なんでだろう。超うつりたがり屋なのに、なぜか私には声かけてくれない。僕ね、昔からね、黙ってると怖いんですって。<笑>だから声かけないのよ、あんまり。声かけられるって言ったら宗教の勧誘ぐらいです、本当に。ちえこさん、13日の金曜日に不死ぬことがありました。じゃんじゃん、じゃんじゃん。じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん。そんな音じゃなかったような気がしますが、13日の金曜日、恐ろしいことがありましたか昼頃にお店にどこから入ったのか、金蛇がいて動かす。びっくりしちゃう。そのびっくりするわ。思わずお客様、若い男性にティッシュを渡して外に話してもらいました。よくやったね、そのお兄さん。夕方に完売したタイミングで友人から電話が入り、イベントの誘い、その中でヒーリングを受けたら、初めてビリビリと波動が伝わる実感した気分になりました。おめでとうございます。追い出したくせに。でも、ヘビがおめでとうって言って、なんかいいことを伝え、いいこと起こるよ、あなたって言って伝えに来てくれたんです。なんか僕だったらこの、あの、思わず、ティッシュでわあの外してくれた男性と繋がるとかね、あの、デートに行くとか、そういう、ちょ、お友達じゃなかったのかな。どうなんだろう。はい。でもよかったですね。はい。やっぱり、ヘビっていうのはす、なんかあると思います。そう、なんか、最近神社に行って、ヘビ見ることってないと思いますけど、やっぱりあの、田舎の方に行くとありますね。この間あれどこだろう広島である、えー、神社かなお寺かなどっちだろう神社かな両方入ってるやつかなって言ったらね、ヘビがいたんですよ。ちいちゃい。いや、こんな神社のまだヘビ見るんだって。僕でも伊勢神宮でもヘビ見たことあります。はい。ね。ヘビ、いいですね。えー、あ<笑>ま、あまのさんだ。うびしのさん。自転車乗ってないので乗れなくなってたりして怖いです、それ。<笑>ちょっと練習した方がいいかも。高校時代7キロ往復しよう。すげえ。すごいね。若い時はね、いいんですよ。もう僕の住んでるところに結構坂道が、あの、アップダウンが激しいんですね。なので、もうこれは運動になると思って、いつもヒーヒー、ハーハー、フーフー言いながらやっております。はい。うさぎさん。去年神社に行った時にいろいろな歓迎のサインやりました。おお、いいですね。美しいです。嬉しいです。伊勢神宮に行った時に私に必要なメッセージをくださいと言ったらいいですね。ここまで来れたのは旦那さんが運転して連れてくれたのだから旦那さんに感謝しなさいと言われました。ああ、まさに。本当にその通りですよね。ありがたいです。佐々木さん大阪だから。まあでも伊勢神宮って遠いよね。それでもね。はい、旦那さんに。感謝ですね。マジックショップさん。アキラさん、皆さん、こんばんみんな来る。今日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。ちまにゃん。私も神社に行くと、そよ風吹いたりいいですね。蝶々に出会った。蝶々もある。この間僕が神社に行ったら、テントウム、テントムじゃないわ。えー、トンボ。がずっとついてきてました。入り口であって、途中でいなくなったんだけど、本殿のところにまたやってきて。で帰るときもまた行ってみたいな感じでね、歓迎していただいてるんですね。ありがたいけどさ、いいと思いますよ。本当にそういう感じでも、神様って言ってつながって、こうメッセージを伝えに来てくれたりするってことですよね。はい。あの、まあ、よくこの、なんて言うんですか、蝶々とかっていうのは、えー、まあ、霊が入ってたりするって言います。亡くなったおじいちゃんおばあちゃんとか友達とかね、そういう人が、えー、近くに来て。だお墓行った時とか分かりやすいですね。もう確実にお墓に行った、その行ったところの関係の人が喜んで、町長とかトンボとかに入ってきてくれるっていうこともありますしね。はい。あとやっぱその、そういう方吹いたりっていうの結構あるんです。あとね、<笑>神社に行っ
って面白いなと思うのが、神社って、こう、特に大きいところ、何て言うんですか、あの、小さくて、あまり人がいないようなところってあるじゃないですか。神主さんとかもあんまり来てないよなっていうようなところ。そういうところってまたちょっと違うんですけど、結構大きい神社とかに行くとですね、やっぱり結界とかすごく貼られてたりするわけですよ。だからその中に入っただけでもすごくエネルギーが違うなって感じたり、またちょっと、あの、自分の体がしんどいなと思ってたりしたことがですね、神社に入ったりするとスッキリしてたりとかっていうことも結構あることなんですね。はい。だから、その、神社の中に入った後のエネルギーの違いみたいなのも皆さん感じられるといいですね。僕はあの、よく家が近いので、明治神宮に行くんですけど、明治神宮もやっぱり、その鳥居があるじゃないですか。鳥居の中に入るとやっぱりエネルギーが違うんだよね。特にね、僕はあの、原宿側じゃなくって、こっちの代々木側から入る門があるんです。そっちってあんまり人が来ないんですよね。結構車が入ってきたりするんだけど、駐車場があったりしてそこから。えー、そっちから、行くことが結構あるんですよ。そっちの方が家近かったりとかして、人も少ないし、そっちから入るのが好きなのね。そうするとね、人が少なくて、そこから本殿に行くまでのエネルギーがね、めっちゃいいの。大好きなんです。そこのエネルギーは、なんかね、なんちゅうの浮世離れしたような、なんかちょっと違う感じです。だからよく感じてみてください。で、あの、本殿ってあるじゃないですか。本殿だからってすごいエネルギーがあるとも限らないんですよね。あれなんでこんなところにエネルギーあるのみたいな。ビンビン来るエネルギーを感じたりするときも結構歩いてるときとかにあったりするんですよ。はい。なんかそういうものもエネルギーも感じながら行くといいですね。そうすると、本当に神様っていうのもエネルギーなので、神様とつながるというか、ちょっとこうエネルギー、あの、メッセージもらえたりするということもあり得るってことなんですよね。はい。あ、カランクさん、私も伊勢神宮でヘビ見ました。あ、これ同じヘビかも。そうなんですよ。えっ、ー、とね、下空から出て、えっ、ー、と、次の日内空に行く。時かなそれで、泊まるところに行こうとしたんですよ。そしたらなんかその時に、ヘビがバーっと車の前を横切ったの。すわーって早くて。うわ、ヘビだーとかって言いながら僕が運転してたんですけど。で、こう、川波もあるし、こうやって川波で<笑>、あの、ホテルの方に行く、なんか、道をこうやって行ったら、なんか山道、獣道みたいなとこ行っちゃいまして、もう、車が落ちそうな感じのところにいちゃいまして、もう家族とか超ビビりながら、あんたどういうことみたいな。でもあれも不思議な経験でしたね。その伊勢神宮でヘビを見て、ヘビが車の前を横切ったんです。おーとかと思ってたらそういう気分。まあ結局行けましたけど、めちゃくちゃ遠回りして行っちゃいました。はい。でもなんかすごく面白い経験をしたと思ってます。はるかさん昔、ハウステンボスに行ったとき、長崎放送が来ていて、あまりに客がいなさすぎるので、レポート中に後ろをそれとなく歩いてくれないかと、こういうのに弱い私は笑いそうにながら歩きましたが、あ、やってあげたんだ。関西にはその番組は流れずと、ほほ、そうだわな、長崎放送だからね。しかも、粗品さえももらえへんかった。そうだそれはそんなもんでしょう。別の曲ではボールペンくれと。あ、すごいね。はい、まだバブリーの時だったんじゃないですか、ボールペンくれた時っていうのは。ねなんかあのー、本当に、もうこれも一種のやらせみたいな感じですけど、ね、テレビって本当に、結構東京とかだといますよね。あの空港、僕はスチュワレス23年間やってた時、成田空港に着いたら、牛は何しに東、えー、と日本へとかっていうのあるじゃないですか。あれ結構いつも張り詰めてたんですよね。でまあ僕、クルーの格好してるから、声かけられることはなかったんですけど、なんか声かけてよとかって思いながらですね、見てました。あとなんか、その、必ず外国人の人がいてたから、あの、カメラマンとかと一緒に、あの、外国人の、あの、通訳の人とかついてて、いや、あの仕事をバイトできないかなと、でもなんか成田に遠いから嫌だなとか<笑>、いろいろ考えてましたね。はい。そんなことがありましたな。ししまるさん、あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは、よろしく。はい。みかさん、草取りしてたら、壁ちょろあ、壁ちょろね
トカゲがいました。壁ちょろちょろ初めて聞いたわ。わかったけど、なんとなく。最近、蝶々がよく私の前を飛んでくれています。ああ、なんか、誰か言いたいことあるんじゃないですか。僕も結構おばあちゃんとかが飛んできてくれたりしてますね。あの、面白いのがね、この、まあ、あの、墓参りもそうなんですけど、墓参りした時にいたりすると、結構、あのその直前に話してた人とか、なんかお父さんだったらお父さんのためにって言って、やっぱりその考えてたりする人が、パッとそういう感じで、町長とかに入って出てきてくれたりするんですよね。はい。まあだから、神社もそうなんです。神社ももちろん見ますし、えー、そうね、神社っていうのはやっぱりあの自然の多いところにいたりするから、やっぱり蛇とかもね、見るんでしょうけど、はい。それもめちゃくちゃ意味があるってことですよね。うさぎさん、<咳>神社に行った時に空気が変わった感覚があったのですが、ないよ、神社もあるのですか相性なのでしょうかそうね。あの、これはね、神社、その、なんていうんですか、ちょっとこう、小さい神社とかに行って、だから誰か来てんのかなここっていうような感じのところっていうのは、えーまあ、神様がいらっしゃったらパワーがないっていうわけではないんですけど反対に言うと大きな神社例えば、まあ、先ほど言った明治神宮とか、まあ、伊勢神宮もそうですしそういうところっていうのをめちゃくちゃこの結界を張ったりするっていうのにめちゃくちゃやってるんですよね時間かけたりこう手間暇かけたりっていうのをやってるんです。だからそれだけやっぱりエネルギーが強くなってるんですよね。だから普通のところがないとか、行っちゃいけないとか、悪いものがあるとか、そういうわけではなくって、はい。あのー、きっちっとやられてるところはそれだけ、えー、パワースいい、めちゃくちゃいいパワースポットになってるってことです。だからよく行きますよ。なんかちょっと今なんかいい感じしないな、僕のエネルギーとか、なんかやたらなんか嫌なことが続いた時とかっていうのは、あの、神社にね、お決まりの神社とかに行く人いますけども、そういうふうにやるといいっていうことですよね。まあ、その時も、えー、なんかね、結構何かが起こったりするんですよ。例えば、神社にお参りに行って、あ、今日いいお参りができたなと思って、えー、神社からじゃあ帰ろう、お参りして帰ろうと思ったら、その、すごく嬉しい。なんか仕事の話とか、そういうものがメールで来るとか、LINE で来るとか、っていうようなこともあったりするんですね。これも、ある意味、神社で神様と繋がったことで神様がよう来てきたな、<笑>いいお参りをしました。え、ね、僕よく言ってるじゃないですか、呼ばれる神社があると。それが結構遠かったりしたらどうしようかなって悩んだりするんですけど、それでもやっぱりパンパンパンって言ったりする人っていうのは、結構神様に、えー、よく来たなっていうのはご褒美もらえたりするってことですね。カラオクさん、トンボや、えー、これなんだったっけ、蜂かなもお見,送お見送りについてきてくれます。結果貼られてるのも時々感じます。あ、いいですね。そうなんです。やっぱり違いますよね。ここはちゃんとしてるなとか、ここはまあまあだなとか、<笑>僕がちょっと言っちゃうのも偉そうなんですが、でも感じますよね。はい、あ。皆さんもぜひ感じてみてください。今日はね、50分からのヒーリング会エネルギーを送りますが、これを感じる練習をしておいたら、あの、その神社に行った時のエネルギーっていうのも感じやすくなると思いますよ。はるかりさん、うじ様にしっかり繋がってもらってるなと思ったことが、去年その年の恵方の神社に行くといいというから、探して見つけた小さな神社に行ったら、こっしょり氏神様が抹茶で祀られてて、ゾワーッとしました。なるほど。来たな。<笑>と言われてるようでした。<笑>見てるぞ、みたいな感じでございます。あ、でもそれいいんじゃないですか。ね、そういうふうにやっぱり、あのー、なんちゅうんですかね。なんとなく行った神社でも、すごくよーく見てみると、やっぱりご縁のある神様だったとかいうことがあるんですよね。なんかさっき、ね、すさ、えーえー、なんだっけ、すさのうさんですっけ、えー、とかって言って言っておられて、まあ、そういうふうにその人のエネルギーが欲しいな、欲しいな、とか、とかないかなと思って、こう、たまたま立ち寄った神社に祀られてたとかってね、そういうことって結構あることです。それも、えー、必然的だっていうことですよね。ショートケーキさん。昔、京都の神社のお参りに行った後、足がつってしまい、歩けなくなったことがありました。これは良くない例に取り憑かれたのかなと気になってます。足の調子は良かったのですかあ、なるほどね。うーん。まあまあ、悪いだけではないと思いますよ。もちろん、水分取ってないとか疲れてるとかっていうこともあるでしょうし、あと、あのー、何だったかな。
足っていうのはなんかこう、まあ、やっぱりねまあいろんな意味がありますけども足元をなんかトラブルがあるっていうのは今立って立ち止まってるところの足元を見ろとかっていう意味もあるのでそういう意味っていうのもあると思うんですねなんか全部が<笑>悪い例に疲れたって思うのはちょっと時期早いのでやめた方がいいと思いますねチマニャンあ、なんと、私も明治神宮のエネルギーの違いはすごいなっていつも思います。私は原宿柄ですが、あっちもね、もちろんいいですよ。鳥をくぐった瞬間にパッとエネルギーが変わるのがすごい。ね、全然違うよね。なんか世界が違うっていうかね、素晴らしいなと僕もいつも思って喜んでいってます。そう、なんかちょっと疲れたなと思ったりするときも行ったりしますね。はるみさん、明治神宮、私も代々木側の門が大好きです。やった。<笑>そうなのね、あっちね、人が少ないの、とにかく。でもね、たくさん歩かないといけない、ね。ちょっとこう、遠回りしないといけない感じなんですが。でも気持ちいいよね、あそこ。なんかね、天気のいい時とかね、本当にね、あの、きあの草の間からの,あの光がね、入り方が超綺麗なんです。しさらばんちゃん、きらさん、皆さん、こんばんは、遅れました。全然大丈夫よ。よろしくお願いします。今日は、神様と繋がった時、どんな時ですかと教えてくださいって言って,言ってます。まあ、あの、本当にね、普通の、僕らぐらいになると、神様が話しかけてるとか、なかこの神様がなんかこんなこと言ってんなとか、守護霊さんがとかって分かったりするんですけど、なかなか普通って分かりにくいじゃないですか。そういうね、冷静解化とか受けたりしたら分かりやすくなったりするかもしれないんですけど、そうでなければ、やっぱりこの神社に行った時っていうのがちょっとおすすめなんですよ。神社に行った時っていうのはかなり、やっぱり神社の神様、がですね、陽気だなとか、えー、もっと前行けとかっていうような感じでサインをくれたりするわけなんですね。まあ、それがそのノリトを読んでる時にたまたま行ったとか、えー、風が吹くとか、えー、または蛇が現れるとかそういうようなことなんです。もうそういう時は、あ来たって感じで、ありがとうございますって感謝しておけばいいってことですね。で、なんかちょっと自分で悩んでたらどうしようかなって思ってたりすることがあったらですね、やっぱり背中を押してくれてるので、よしって気合を入れて前に進んでいくといいことですね。はい。あ、千葉にはショートケーキシャン、私、太宰府天満宮で同じようなことがあった一緒に行き方ビッグセットしばらくしたホットゴーキングなるほど、そういうこともやっぱりあるんですね。でもこあの疲れてるって感じではないと思いますけどね。はい。全部そういうふうに考える必要はないです。そういうふうに考えて怖いよね。神社行ってずっと食べる、あの、って思ったら怖いからね。はい。はるかさん。これは違う話ですが、私は稲荷大社をお祭りしているのは繋がってると思うのですが、たまに神社に稲荷神社が、えー、抹茶、拙者でありますよね。ある神社にもあったので、拝んだら、帰れと聞こえたような。稲荷でも2種類あり、伏見稲荷系でなかったのかもしれないんです。おー、そうなんですね。帰れか。へー。まあ、あのー、やっぱりいろんな稲荷といっても、いろんな稲荷、お稲荷さんがあるってことですね。やっぱりその、まあ、神様もそうなんですけど、やっぱりその土地の、神様であったりするわけなので、やっぱりその土地のエネルギーとか、そこの檀家さんみたいな人、あの、そこでお祭りしてる人の思いとかね、やっぱそういうエネルギーもやっぱりどんどんどんどん入ってるんですよね。だからちょっとそういう、なんていうのかな、自分の土地の神様っていう強い人たちが祀ってたりすると、そういうこともあり得るってことですね。だからって全部、その、自分に合わなかったとか、えー、そのお稲荷さんが、はるかさんにもう来るなって言ってるわけでもないってこともあるってことですね。やっぱその辺の見極めをちゃんとあの見てこないといけないってことですね。なんかこんな帰れって言われたら、えー、って思ったりするけど、はい、まあそういうこともあるので、よーく見て、もしあの確認できるんだったらもう一度聞いてみるとかやってみるといいってことですね。マジックシャップさん。昨日、黒揚げ派を4回、すごいね。赤とんぼ1回、黄色くて小さな蝶々を2回見ました。すごいね。なんか、もうちょっとで、ね、あの、野球チーム作れそうな感じ。<笑>そんなもないか。こんなに見るなんて珍しいなと、不思議と印象に残ってました。そして今日は大好きな職場の先輩に突然の途方を聞きました。おー。実感わからないまま、しんみりしながらも、珍しいパターンで離れてる、彼の誕生日ナンバーを3回見かけて、つながりを感じたりと、不思議な新月だったなと思いました。なるほどね。はい、そうですね。今日朝、新月だったんですね。2時過ぎかなんかにね。はい、でもやっぱり彼がそうやって来てたのかもしれないですね。あの、亡くなった人っていろんなことでできるからね。喜んで、いやー、こんなこともできるとか言って遊んでる時もあるそうなんで、そういうふうに遊んでらっしゃったのかもしれないですね。はるかさん。
補足、別の神社にもいない神社があるってこと。そうですね。はい。もちろんそういうことですね。はい。お茶菓子さん、こんばんは。うぶうすね様、初詣で家族で手合わせたとき、トップが来ました。<笑>よう来たなって感じですね。おめでとうございます。いいと思います。はい。そして、シェリーさん。同じ神社に、神様が祀られている神社も、それぞれエネルギーが違うのはなぜですかめっちゃ優しくて温かいとこは厳格で、えー、厳しさを感じるとか。これがさっきの答えですね。その土地とか。やっぱり神様っていうのは神社っていうのは基本的にはその土地のためにできてるわけですよ。土地の人が、えー、何かの思いがあったり作ったり、えー、やったり育てたり維持してるわけですよね。やっぱりそこの土地とかその人の考えそこに、えー、祀ってる人の思いとかそういうもの、えー、神様っていうのはみんなの思いの集合体とも言われたりするじゃないですか。っていうことなんですよね。だからやっぱりその辺が、えー、もちろん何て言うんですかそのえー、神社で働く人のトップの人のやっぱり考え方とか性格でもあの少しずつ変わってくるってことですね。やっぱりやることとか向き、考え方がエネルギーが変わってくるから。はるみさん、毎日父が最後のお参りをしに家族で行った時、白い鳩が数羽、数羽、数羽、えー、金の屋根の、えー、橋のずっと旋回していた青い空に生えていた思い出に残りました。ああ、これは神様かなんかがね、見せてくれたんでしょうね。はい。稲葉さん。明さん、ここ一週間くらい夢に弁天様が出てきて、えー、手招きしているそうなんですが、これは早く行った方がいいです。早く行きなさい、あなた。<笑>いや、バレた時にします。早く行った方がいいです。早く行ってください。なんかいいこと起こりそうな気がするから、行ってみてください。近所のどこでもいいと思いますけど。はい。気になるところに行ってみてください。翔太ケーキさん、今日はうちがむ様の秋祭りでしょう。いいですね。はるかさん、多分帰れって意味は、私は稲荷、えー、伏見稲荷の神様がもっとおられるから、その稲荷さんは自分まで拝んでも足りなくてもいい。そうね。そういう優しから来てたかもしれないですね。あまり、その、なんていうか、その、そういう、ちょっと言い方きつくなってたかもしれないけど、優しさから来てるってことです。それ素敵です。シェリーさん、神様のエネルギーの他の人々のエネルギー。えっ、ー、とね、これね、あの、混じってるというか、それでできてるってことですね。もちろん神様のエネルギーなんですよ。でもそこには、そこの祀ってる人とかの思いとか、土地のエネルギーとかがいろいろ重なってるわけです。作ってる人、守ってる人の。だから少しずつ変わってくるってことですね。だからやっぱりその守っていくとか、えー、行事をするとか、例えば、ね、人がいなくなって、もうお祭りもしなくなったとかっていうところよりも、やっぱりお祭りを若い人も集まってやるっていうところの方が、やっぱり神様のエネルギーとかも、やっぱり少しずつ少しずつ変わってくるってことですよね。はい、ということでありがとうございました。え ?50 分からか。あ、まだ大丈夫か。はい。もうごめん。<笑><笑>あれ何時からあ、50分からです。50分からヒーリング回遊エネルギーを送りますので、よろしく。なんかもう、あ、もう時間だとかと思っちゃった。はい、まだ大丈夫ですね。そうなんです。あの、シェリーさんが言ってますが、難しいって。いや、そんなことはないですよ。ただ、あのー、皆さんは、なんかそんな、なんていうかな、僕、のたちみたいにこういうなんか冷静解決した人ってさ結構細かいこととかそこに対する答えとかもらえたりするけどでもやっぱりあのみんなのこのあ今日なんかここいい感じがするとか今日いいお回りができたあこのトンボ見てすごいいい感じがしちゃったあのヘビなんかありがとうみたいなその直感ですよね。を大切にすするとといいと思い思ますやっぱり直感というのがその、えー、と一番なんていうかな信じられるとかそこからいやでもこうだったんじゃないかな神様でも怒ってんじゃないかなとかさいろいろ考え始めると直感から全然違う方向になってですねもっとのその神様が伝えようとしていることをメッセージをこう気づけなくなっていったりするっていうことなんですねはいだからもうとにかく、えー、とにかく神社に行った時っていうのはもう何ていうのかなあんまり考えない方がいいですねあるがままにこう感じるあるがままにこう行ってみるここなんか行きたい気がする。あるがままにここに手は。ねたくさん神様もいらっしゃったりするじゃないですか。だから全部行かなくてもいいと思うし、なんかここ気になるなとか、あここあの自分の好きな、ねさっきの、えー、お稲荷さんは行っとこうとか、そういうのってやっぱりその人によって違うと思うんですよね。そういうものを言っておけばいいってことですよね。うん。はい。と思います。えー、ちょっと待ってね。あ、マナさん。
、竜みたいな雲を見ました。おいいですね。それも、えー、竜神様がよう来たなって言って,言ってくださってるってことなので、いいことだと思います。このなんかアイコンに使ってる雲もすごいけど、はい、竜神雲もね、やっぱりいいと思いますね。それはウェルカムしてくれてたり、よっしゃーとかって後押ししてくれてるような、まあ、竜神様っていうのはやっぱ強いエネルギー。で、この間の動画で、えー、法王様がついてる人っていう動画を作ったんですけど、えー、数日前に。やっぱり法王様っていうのは、こう、竜神様と比べるとまたちょっと全然エネルギーが違うんですよね。なんかこれから法王っていうのが、法王様ってあんまりこうみんな話しないし、竜神様って結構好きな人が多いんですけど、法王様ってあんまり話しないじゃないですか。でも、昨日動画を作ってて、あ、法王様って、法王というのは、これからの時代、僕たちが新しい時代に生きていくのに、すごく大切な、えー、とエネルギー体というか、なんだなってすごく思ったんですよね。はい。エンジェルナンバーも神様のメッセージなのそうですよ。はい。まあ、ただ、エンジェルナンバーというのは神様だけではなくって、えー、いろんな人からのメッセージだったりします。守護霊さんとかね。だからそれを見分ける方法っていうのが、えー、わかりやすいのが神社に行ってる時に来てるとか、神社から出てきたらそのエンジェルナンバーが出てきたとか、そういう時はかなり高い確率で神様から来てるっていうことですね。はい。シェリーさん、神様のエネルギー難しい。そんなことない。本当に、あの、あの、みんなの気持ちとかが動いて、あの、やっぱり動いてるとか、神様っていうのも、神様の力だけではなくって、やっぱりね、よく言うじゃないですか、その土地のエネルギーとか、ね、その土地の地のものを、季節のものを食べてきたらいいよとかって、僕のおばあちゃんとか、よく昔お参り行った時に、そういうふうになんか食べて帰ろうとか、温泉入って帰ろうとか、すごくやってたんですけど、毎週のように、やっぱりあれってすごくなんか、ある意味エネルギー補給というのかな。そういう意味にもなってたってことって思いますね。チマニアン、昔伊勢神宮、下空に行った時の話、歩いていた時にその当時に諦めようと思っていた片思いの人の名前が3回聞こえました。<笑>メイカーの強い人に聞いたら、その人を大切にさしなさいと片思いのままですが、人生を変える人になります。なるほど。そうなんですね。まあでもよかったね。でもうまくいかなかったのか、最終的には。でもいいよね。なんか片思いってよくないですか片思いもちろん両思いになった方がいいんだけど、片思いしてるときってなんか、ウキウキ、キャーキャー、ドキドキ、ワクワク、ドヒャーみたいな感じじゃない<笑>僕結構好きですけど、最近あんまり片思いしてないし、あんまりそういうのやってないけど、あの好きとかってなんなきゃわかんないけど。はい。いいと思います。はるかさん、私はある人の方を参考にその神社と今後もつながりたいと思う場合、3回は通います。いいですね。この間お寺ですが、えー、食を取ってくださる地蔵さんのお寺へ通いました。お守りを握って、えー、お願いをしたら、叶えてくださったことがあり、これでもつながったなと嬉しくなります。あ、いいですね。ね、こうやってちゃんと何回も行ったりするって言うと、やっぱり神様も、お、また来てくれたんやっていう感じで嬉しくなって、えー、どんどんどんどんまたちょっと助けようかなっていうことになるっていう、もう、それはもう本当人間と一緒ですよね。はい。マ、ま、ナさん、アイコンの雲です。あ、これがそうだったのに、めっちゃすごい。すごい雲でした、これ。はい。えー、マジックショップさん、真昼にふと上を見たら休憩中のコウモリと目が合ったことありました。怖わ。怖わ、笑う。カムソムと繋がってたのかしら。あ、どうだろう。コウモリ。まあ、あり得るかもしれないですね。こうまり目が開いたくないです。はい、ありがとう。意外とちっちゃい目で可愛い目はしてるのかもしれないですけどね。はい。そうなの、千葉には、鳳凰といえば、はるかでしょ。そうなんですね。えー、はるかさん、私は竜より鳳凰の方が昔から好きでしたが、村長の動画を発見していて、うん、まだまだ私の鳳凰さんついてくださってないかもと。おお、いや、そんなことはないと思います。いろんな形、あれはちょっと典型的なものを挙げてるのであってね、いろんなつながり方があると思うので、はい。あ、シスタラバーちゃん、ほう大好きです。あ、やっぱりね、ほうは女性性のエネルギーだって言ってたのでね、どっちかっていうと女性の方が、えー、僕の中ではほうがついてる人って、女性で女性的なんだけど、めっちゃ強い。そんなイメージの人ですね。<笑>はい。でございますな。はい。えっ、ー、と。ケイカズズーちゃん。まあもちろん女性だけじゃないよ。男性にももちろんついてくれるんですけどね。アキラさん、こんばんは、初コメです。あ、いらっしゃい。よろしく。50分からヒーリング会エネルギーを送りますので、今日はね、神社と繋がった時とか、神社と繋が、あ、いや、神様と繋がってどんなことだろうとか、いろいろお話ししてます。はい。そして、えー、メクさん。
ずっと気にながら行ってなかった宇治神神社に去年の大晦日にお参りさせていただきました。その時ものすごく心地よい感覚があって、なんでもっと早く来なかったんだろうと思いました。そこから思い立った時お参りする。あ、いいと思います。はい、あ。あの時期っていうのがあるからね。あの、いいと思いますよ。その、もっと早く来とけばよかったじゃなくて、なんか今、ちょうど行かないといけない時間というか、そことつながる必要があるっていう、そこで必要なエネルギーをもらえる。とかそういうタイミングだったと思うので、もうこれからどんどん行ったらいいと思います。はい。夏、これ何だったっけ読めない。どんどんパフーさん、こんばんは、今夜は。今年はヤモリが3匹いるす。すげえ、家の中。<笑>すごいね。すごい。え、コウモリもいるのうわ、すげえ。ちょっと目合っちゃったりしたら私寝れないです。全然寝れないです。怖いんですけど。どうにかしてください。シュンアローさん。こんばんは。間に合った後で赤を見ますがあ。ありがとうございます。ぜひ。今日ね、今日も楽しいお話いっぱいやってます。シェリーさん、3回ってキーワードですね。私の目の前に現れた山の権限様っていうの、えー、3回出動鳴らして消えました。支払いの日の、まあ、前日の財布の中に5000円しか入ってなくて、なんかやらしい限りの、お経を唱えていたら、昨日夜の出来事でした。ちなみに支払いたちあ、よかったね。さすが、お経を読むっていうのも大切ですね。いや、ほんとそうなんですよ。お経はまたちょっと違いますけどね、ノリトでもいいし、お経でもいいと思いますけど、本当はああいうものって力あるよね。うさきさん、京都の八坂神社に行った時、初めて神社の結婚式に遭遇。本当に綺麗でテンション上がりました。縁結びと縁切りのご入り役のある神社だったそうなんですが、重かった体が嘘みたい軽くなり悪いのが、ああ、やっぱりね、そういう時っていいエネルギーがすごいわーと出てるから、それで守られたんでしょうね。これね、あの、えっ、ー、と、神田にある何神社だったっけ<笑>神田にある何神社の時あそこもよく結婚式してますよね。よくこう、ウィーンみたいなあの、あの、画楽っていうのが流れてきてね。何神社だったっけ今出てこなくなっちゃった。誰か教えて、このままだったら私今日寝れない。<笑>えっと、神田神社。神,神田神社か。神田神社か。え、ちょっと、今わかんなくなっちゃった。<笑>いろいろ話してたら。あれですよ。神田明神だ。思い出した。はい。あそこもよくね、僕が行った時に結婚式が始まって、おーとかってなんかいいなと思って、ちょっと見ながら帰ってきたりしますね。はい。コウモリの話に感動してた。あ、なるほどね。コウモリと目があったってやつですね。面白いですね。シュアナハさん。今週初、伊勢神宮、おー、初なんだ。人、えー、参拝に帰還者、祝福して誓いしてきます。あ、ぜひ行ってきてください。そしてあの、横の川のところで、えー、ちょっと、で、チャップチャップチャップチャップしてきてくださいね。マナさん、修道三条心っていうのこれ、わかんないですけど、好きですと。いいですね。やっぱこういうね、好きあ、<笑>そう、ありがとう。キャンダミオジ。これで今日は安心して寝れます。皆さん、ありがとうございます。<笑>嬉しい。ドードパッパさん、えー、ノリトエマントラを日頃から唱えるようにした。あ、もうすごくそれいいと思うんです。いいエネルギー出てると思うよ。チマニャン、アツタ神宮もよく結婚式もね、本当にこれ、なんか行った時にさ、ラッキーな感じがするから、あの、すごく旦那さんが男前になったらチッとかと思っちゃったんです。なんで私じゃないのって思いながらですね、おめでとうございます。で、ちゃんとお,お祝いして帰ってきます。はい、ということでお待たせいたしました。ということで今日はね、神様と繋がった時を知らせる社員、社員。やっぱり神社に行った時に分かりやすいんです。ですから神社に行った時にですね、今日お話ししたことたくさんお話ししましたけども、いろいろこう見てると面白いのでやってみてください。アッキーさん、えー、ゲッターズ池田さんのご生産、ご歳、ご生産心では自分法がついてた気がするけど関係ないです。あ、いいんじゃないですかはい。あの、これから法をすごくいいエネルギーを出してくれるので、やあのついてくれてるといいと思います。マジックショップさん、お家で神社とお茶会したいな。<笑>それか。ちっちゃがそれに来てくれるお家にしたらパワースポット、そうです。どこでも繋がりますから、神様。自分の中にもいるからね。あ,あの、究極。<笑>はい。なので。では、お待たせいたしました。今日も楽しい時間ありがとうございました。それではこれからヒーリング、肝炎エネルギーを送っていきたいと思います。えー、これからですね、この画面の前にペットボトルのお水、お茶、コーヒーなどを入れて置いとくとですね、そこに波動が映って波動水っていうのができます。今はこのエネルギーを直接取るので、えー、それで元気になるんですが、明日とか明後日とかですね、また元気になりたい、エネルギー注入しとこうって思う人はですね、ちょっと、えー、ペットボトルのお水とか置いとくといいですね、この画面の前に。そして、えー、この体全体でエネルギーを受けてみてください。全然感じない人もいます。それでもエネルギーは確実にいってますので、そんなあれへんやんと思うんじゃなくって、あ、ヒーリング感エネルギー。感じへんけど、もら,もらっとこうっていうような感じで思っとくと、えー、もらえますので、えー、そういうような。
思い出いてください。で、感じる人はですね、えー、皮膚がピクピクしたり、ざわざわしたり、体の柔らかいところが、えー、痒くなったり、または熱くなったり、冷たくなったり、これ冷たくなっても熱くなっても、どちらでも結構です。どっちがいい悪いとはございません。エネルギーを感じてもらえればいいと思います。はい、そんな感じでエネルギーを受けていっていただきたいと思います。そしてですね、途中で自分から溢れ出てくる開運エネルギー、ヒーリングエネルギーを、え、愛する人に投げかけてくださいっていうふうにやります。これは、え、家族とか友達とか、ペットでも全然構わないです。そういう人たちね、ちょっとこう考えておくといいですね。送ってあげると喜ばれるので。はい。ってな感じでやっていきたいと思います。そして今日もですね、やっぱりちょっと今宇宙でいろんな、ちょっと悲しいこととかも起こってます。まあそういうものに僕たちがすごく、あの、意識とかエネルギーを向けると、悪い方向のエネルギーを強くしちゃうので、そういうことをしたいわけではなくって、さっとこのエネルギーをですね、このヒーリングのエネルギーっていうのを皆さんとこう,こう循環させて、すごく強く大きなエネルギーを動かせるわけです。まあ実際にこれやってるこの時間がすごく強烈なんですけども、アーカイブでも見ていただいてもですね、このエネルギー感じて受け取ることもできるので、安心していただきたいと思いますが、はい。なので今日はですね、そのエネルギーを愛する人に投げかけるように、宇宙全体を守ってですあのつなあのなんていうか投げかけて宇宙が火癒されたっていうようなこともやりたいと思いますのでぜひ皆さん参加してください最近でこれやるようにしてるんですはいあそうね友達と猫ちゃんにもということでぜひやってみてくださいはいあ早めに行きますということで<笑>行ってくださいはい今日もよろしくぬいのぶさんも体調悪いので分かりました頑張って送りたいと思いますもうすでにポカポカしてますそうそうなんです感じる人はねこの行きますという感じで感じるんですよねはいということでではお待たせいたしましたそれでは始めていきたいと思います皆さんちょっとお水とかお湯とかあったら飲んでみてそれではお待たせいたしました。<笑>祭りの左手からですね、ヒーリングエネルギーを送り始めています。このヒーリングエネルギーっていうのは、皆さんの、えー、体の調子の悪いところ、そんなところのエネルギーをですね、癒してくれたり、えー、細胞を活性化させてくれる、そんなエネルギーになってます。このヒーリングエネルギーには、えー、傷ついた心のエネルギーを癒してくれたり、または子供の頃などにトラウマとして持ってしまった恐れですね。そんなものも癒してくれるようなエネルギーです。今、どんどんどんどんヒーリングエネルギーを送,れ送っています。あ、カノンさん、ナイスタイミングで入りました。はい、そして、こちら右手からは開運エネルギーを送り始めています。この2つがですね。えー、一瞬になると、ほんと力強くなりますね。このビリビリする感じ、皆さんに感じていただきたいと思うわけですが、今、ヒーリング、肝炎エネルギーを皆さんにどんどん送っています。このエネルギーを感じてみてください。それでは、このヒーリング、肝炎エネルギーを深呼吸をしながら体の中に取り入れていこうと思います。鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの喉、お腹、胸のあたりが温かくなってくるのがわかります。そして口から吐き出すときは、ゆっくり吐き出し、あなたのいらないエネルギー、考え方、ショックなことのエネルギー、体の調子の悪い人、そういう人もどんどん口から出して地球に返してあげてください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの体がどんどん熱くなってくるのがわかります。そして、口からゆっくり吐き出し、吐き出すときはいらないエネルギーを吐き出して、地球に返す、そんなイメージを持ってください。もう一度、鼻からゆっくり息を吸うと、頭の先から足の先まで熱くなってくるのがわかります。そして、口からゆっくり吐き出し、いらないエネルギーを最後の最後まで吐き出したと思ったら、普通の呼吸に戻してください。引き続きヒーリング、海エネルギーを皆さんに送っています。このように皆さんにどんどんどんどんエネルギーを送って皆さんがこのエネルギーを受け入れてくださるともう自分の体の中にはヒーリング、海エネルギーがいっぱいになり自分の体から溢れ出てくるそんなエネルギーを感じることができます。それでは、この自分から溢れ出ているヒーリング感エネルギーを
あなたの愛する人、家族や友人、職場の人、またペットでも大丈夫です。あなたが元気になってほしい人、応援したい人、そんな人にこの自分から溢れ出ているヒーリング肝エネルギーをどんどん送ってあげてください。そうすると、あなたの愛する人は、笑顔になり、元気いっぱいになっていくのがわかります。また、自分の体の調子が悪いところがあれば、そこにもどんどんさらに自分から溢れ出ているヒーリング回エネルギーを送り、波動水を作っている人は波動水へ、そしてブレスレットなどエネルギーを注入したいものがある人はそこにもエネルギーを投げかけてあげてください。そうすると、あなたを中心にいろんな角度にエネルギーが出ていくのがわかります。そうすると、この様々な角度を持つエネルギーがあなたのエネルギーをさらに強くして、そして前向きなエネルギーに変えていってくれます。今僕から出たエネルギーが皆さんに行き、よくたくさんの人のエネルギーが流れて、循環してまた僕に帰ってきています。その、この大きなヒーリングと開運のエネルギーを使って、今の宇宙全体、地球全体にヒーリングのエネルギーをドワーッと投げかけて、すっぽりと宇宙全体をヒーリング、回遊エネルギーでまとってあげてください。そうすると、地球や宇宙全体が癒されて、そして良いエネルギーになっていくのがわかります。最後に今日も楽しい時間をありがとうございました。今日は神様とつながった時を知るサインということでお話ししました。意外と皆さん、神社に行ったとき、実は神様とつながってたり、メッセージをもらったりするものです。少し意識を変えてみることでも感じることができますので、ぜひやってみていただきたいなと思います。では、ここにいる人の皆さんの、えー、良い、まあ、新月ということもありまして、皆さんの願いが、えー、叶い、そして幸せだ、楽しいなと思う日々が続くことをお祈りして終わりたいと思います。ありがとうございます。はい。ちょっと強いエネルギーがね、飛んでますので、もし頭が痛くなった人とかいたらですね、えー、お水とかお湯を飲んで、皆さん飲んでくれるといいと思いますが、お水を飲んで、深呼吸をゆっくり2回ぐらいするとエネルギーが落ち着く。きますのでぜひやってみてみくださいはい、今日もすごくね、いいエネルギーを生まれたと思います。こうやってやっぱり宇宙というか、地球全体、宇宙にヒーリング、みんなでね、投げかけられるって本当幸せなことですよね。どこがどうのこうのとかって、そういう詳しいというか、細かいことはどうでもよくて、やっぱりみんなでこの愛を、えー、なんていうのかな、えー、愛を送り合うというかね、そういうのすごくいいことだと思います。<笑>天野さん、えー、ツインネパートナーとの写真にもエネルギーだけあ、そうなの。すごくいいお二人なのね。あそこから来てくれた稲葉さんもありがとうございます。はい。そしてあ、ありがとうございます。こちらこそありがとう。ありがとうございます。手のひら、ボーンモード、空気圧のような友達の名前かもできない。あ、いいですね。そういうはい。ズーさんもありがとうございます。魚臼さんもありがとう。あいいですね。透き通ったエネルギーいってますね。富田さんもありがとう。心地よかった。ありがとうございます。そしてアクレイさん、寒かったのに安手焼きす。で、暑いよね。私も今、クーラーガンガン決めかけてます。ヌーヒロムさんもありがとう。A さんもありがとうございました。チェリーさんありがとうね。いつもハットチャクラが熱くなる。あ、言ってますね。ありがとうございます。あ、楽しかった。ありがとうございます。シマニアもありがとうございます。ずつ。<笑>水飲んで深呼吸してください。あ、テラミダミクさんもありがとう。ミラクルラブいただきました。シスターラバーちゃんもありがとうね。眠くなってきますよ。寝てください。僕もこれから寝て、あの、飲んで寝ます。シシマナさんもありがとうございます。手がポカポカ言ってますね。お茶会さんもありがとう。はい。ノラムさんもありがとうございました。これ何て読むの何だったか難しいの人事ときました。よかったです。ありがとうございます。<笑>マジックショップさん受け取りました。右足、右、右足の親指と後頭部が痛かったです。お
言ってますね。はい。なんかそこに反応してるってことですね。うちの犬が、おや、始めた。<笑>ミラクルラブもいただいた。星さんもありがとうございます。はい。席で止まる。今止まる。あ、やった。そのままゆっくり寝てください。マナさん、ふわって眠たくなりました。優しい。いや、ありがとうございます。シスマさんもありがとうね。はい。えー、チェリ、チェ、チエリンゴさんもありがとうございます。あ、うさぎさんもありがとう。レモンさんもありがとうございました。お医者さんもありがとうございます。マジックショップさんもお疲れ様です。ってことでありがとう。ふくまさんもありがとう。みぐさんもありがとうございます。リリア、リリアさんもありがとう。ありがとうね。はい。そして、福間さん、ありがとうございます。ミラクルラブいただきました。村長、人恋しいので、まみれないのお願いで、かしこまりました。はい。はい。えっ、ー、と、おかげで離婚調停1回で、えかーと飲みたら、おめでとうございます。<笑>おめでとう。やったね。主義、自分の手からエネルギーを出ましょう。すごいですね。はい。皆さん、ありがとうございます。ということで、みんなの幸せになって、ミラクルラーブ届いたかなということで、もううちの犬が増え始めてます。すいません。はい。ということで、皆さん、えー寝る前ちゃんとお水お湯飲んで寝てくださいね。ということで、この辺で今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。おやすみ。ありがとうございました。